প্রেসের উপরে একটা এক্সাম্পল আলোচনা করি যে কি ব্যাপার বললো কোন একজন বিক্রেতা বা সেলসম্যান তার কোন একটা গুডসকে থার্টি পার্সেন্ট বাড়িয়ে লিখেছে দাম থার্টি পার্সেন্ট বাড়িয়ে লেখার পর কাস্টমারকে টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দিয়েছে আর সে ফিফটিন পার্সেন্ট ওজনে চুরি করেছে তাহলে তার প্রফিট পার্সেন্টেজ কত দেখো অঙ্কটা করতে গেলে কতগুলো ল্যাঙ্গুয়েজ প্রথম কি বললাম না সে জিনিসটার দাম থার্টি পার্সেন্ট বাড়িয়ে লিখেছে তারপরে কি করলো সে কাস্টমারকে টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দিল তারপর সে কি করেছে সে ফিফটিন পার্সেন্ট ওজনে চুরি করেছে তাহলে তার প্রফিট বা লসের পরিমাণ কত তোমার কাছে জানতে চাইছে তাই তো তাহলে কি বললাম ধরে নিলাম যেহেতু জিনিসটার কোনো প্রাইস দেওয়ার নেই তাই জিনিসটার কস্ট প্রাইসটাকে একশো টাকা যদি ধরি তাহলে একশো তিরিশ টাকা সে লিখে রেখেছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দিল ছাব্বিশ টাকা ডিসকাউন্ট দিল তারপরে সে কাস্টমারের কাছ থেকে নিয়েছে একশো টাকা কিন্তু কাস্টমারকে সে পনেরো পার্সেন্ট ওজনে চুরি করেছে তার মানে একশো টাকার জিনিস কাস্টমারকে দেয়নি কাস্টমারকে দিয়েছে পঁচাশি টাকার জিনিস তার মানে পঁচাশি টাকার জিনিসটা কাস্টমারের কাছ থেকে বিক্রি করছে কত দিয়ে একশো চার তার মানে তার লাভ হল উনিশ টাকা বাই পঁচাশি ইন্টু হান্ড্রেড তার মানে তার প্রফিট পার্সেন্টেজ টোয়েন্টি তাই না যেটা বেরোবে সেটা আনসার তাহলে হোয়েন ওয়েট লিস্ট নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম এই দেখো এখানেও সেই একই ব্যাপার মা এই দেখো মাটি এই দেখো মানুষ হয়েছে অতি সহজে আলোচনা করা হলো এবার তারপর একটা আলোচনা করবো আমরা ফ্রি গিফট যেটা আজকে মডার্ন পরীক্ষার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট এই অঙ্কগুলো খুব বিশিষ্ট বিশিষ্ট লেখকদের বই মার্কেটে যে সব বইগুলো খুব বেশিভাবে চলছে একবার করে দেখবে ফ্রি গিফটের অঙ্কগুলোকে কতগুলো স্টেপ ক্যালকুলেশন করার পর কতবার এক্স কতবার ওয়াই কতবার জেড ধরে একটা অঙ্ককে সলভ করে সেখানে তুমি দেখো যদি মামাটি মানুষটাকে একটু নিতে পারো তাহলে দেখবে এক লাইন অঙ্কটা অতি সহজে নেমে যাবে তাহলে তুমি কিভাবে এটাকে সলভ করবে আমি একটু বলি ধরো বলল কোন একজন পেন বিক্রেতা কুড়িটা পেন কিনলে চারটে পেন ফ্রি দিচ্ছে কাস্টমারকে ফোর পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দিচ্ছে তারপর ওটা টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট প্রফিট হচ্ছে তাহলে একটা পেনের দাম সে কত টাকা বাড়িয়ে রেখে রাখবে তোমার কাছে কোশ্চেন করলো কুড়িটা পেন কিনলে চারটে পেন ফ্রি ফোর পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট আর কি বললাম টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট প্রফিট তাহলে সে ওই পেনটাকে কত টাকা বেশি দামে লিখে রাখলে এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করবে তোমার কাছে জানতে চাই না দেখো কাস্টমাররা সবসময় ফ্রিতে গিফট পায় এটা আমরা জানি কিন্তু যে বিক্রি করে সে কোনোদিন ফ্রি পায় না তাকে তার মানে যদি কোনো কাস্টমার কুড়িটা পেন কেনে তাহলে সেলারকে কিন্তু চব্বিশটা পেন কিনতে হয়েছিল এটা আমাকে ধরে নিতে হবে নাহলে সম্ভব নয় তাহলে চব্বিশটা পেনের দাম ধরে নিলাম ধর আলোচনার সুবিধার্থে চব্বিশশো টাকা সে প্রফিট করবে কত পার্সেন্ট বললাম টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট তাহলে একশো পঁচিশ বাই একশো কত পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দিস কাস্টমার টাকা পেমেন্ট করবে ফোর পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দিন তাহলে নিচে কত লিখবো নাইনটি সিক্স বাই হান্ড্রেড এইবার এই যে দামটা বেরোলো এই দামটা কিন্তু চব্বিশটা জিনিসের মার্কেট প্রাইস বেরোলো কিন্তু কাস্টমারকে তো ফ্রি গিফট দেওয়া হলো না এই চব্বিশটার দামকে যদি তুই কুড়ি দিয়ে ভাগ করে দেওয়া যায় তাহলে একটা জিনিসের দাম বেরোলো যেখানে চারটে গিফট ইনক্লুড আছে তাহলে দেখো এটা মা এই যে মাটি এই যে মানুষ আবার এটাকে গোল করে এটা মা এই যে মাটি এই যে মানুষ আবার এটাকে যদি গোল করে ধরি এটা মা এই যে মাটি এই যে মানুষ তাহলে দেখো মা মাটি মানুষের সাহায্যে আমরা কত বড় বড় প্রবলেম কত সহজে কত ইজিলি উইদাউট ফর্মুলা আমরা সলভ করতে পারি তাহলে যে এতক্ষণ ধরে যে সকল অঙ্কগুলো আলোচনা করলাম মা মাটি মানুষ মানে একটা ভ্যালু দিতে হবে দ্যাটস উড বি কস্ট প্রাইস অর সেলিং প্রাইস অর প্রফিট অর মার্ক প্রাইস অর ওয়েটলেস অর আদার্স কিন্তু এমন কিছু কিছু প্রবলেম আছে যে প্রবলেম এগুলোর অঙ্কগুলোর মধ্যে তোমার কাছে কস্ট প্রাইস দেওয়া থাকবে না মার্ক প্রাইস দেওয়া থাকবে না সেল প্রাইস দেওয়া থাকবে না তাহলে কী দেবে একটা অঙ্ক আলোচনা করি বলো কোনো এক বিক্রেতা কোনো একটা দ্রব্যকে কোনো একটা দামে বিক্রি করেছিল কিচ্ছু উল্লেখ করল না পরবর্তীকালে সে চিন্তা করে দেখলো জিনিসটার দাম যদি আরও দুশো টাকা বেশি দামে বিক্রি করতে পারতাম এরপর অঙ্কটা শুরু হলো তাহলে টেন পার্সেন্ট প্রফিটের পরিবর্তে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট প্রফিট হতো আগে টেন পার্সেন্ট প্রফিট হতো তার পরিবর্তে কত বললাম টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট প্রফিট হতো তাহলে জিনিসটার কস্ট প্রাইস কত সে আগে কত টাকায় বিক্রি করেছিল সে এখন কত টাকায় বিক্রি করবে তোমার কাছে জানতে চাইলো তাহলে কত বললাম তিনশো টাকা 
এই তিনশো টাকাটা কাকে ইন্ডিকেট করছে আগে টেন পার্সেন্ট প্রফিট বললাম পরে টোয়েন্টি পার্সেন্ট প্রফিট বললাম তাহলে এই টেন আর টোয়েন্টির বিয়োগ ফলটাই কিন্তু এই তিনশো টাকা তাহলে মাটা যদি তিনশো হয় মাটিটা হচ্ছে দশ উপরে একশো এটা হচ্ছে কস্ট প্রাইস আর যদি আগের সেলস প্রাইস জানতে চায় তাহলে উপরে একশো দশ যদি এখনকার সেলস প্রাইস জানতে চাই তাহলে উপরে একশো কুড়ি এইভাবে যদি আমরা সলভ করি তাহলে অতি সহজে আমরা মামাটি মানুষের সাহায্যে এরকম ভ্যারাইটি প্রবলেম আছে কত প্রবলেম আলোচনা করা যাবে তোমরা আগে প্রবলেম ফেস করো নেক্সট সেশনে আমরা যখন ডাউট ক্লিয়ার সেশন করব তখন আমরা ওগুলোকে আরও এলাবরেটলি আলোচনা করব দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ফেজ অফ দ্য মামাটি মানুষ থিওরেম এটা তিনটে ফেজ হয় একটা ফেজ আমরা আলোচনা করলাম সেকেন্ড ফেজটা কি যখন কোনো ধরনের ট্রানজ্যাকশানটা দ্বিতীয় ট্রানজ্যাকশানটা ফার্স্ট ট্রানজ্যাকশানের উপরে রিলেটেড হবে তখন আমরা মামাটি মানুষটাকে কিভাবে ব্যবহার করব ধরো বলে দিল কোন এক বিক্রেতা পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে একটা গাড়ি কিনল গাড়িটাকে বিক্রি করলো টেন পারসেন্ট প্রফিটে পরে যে টাকাটা পেল সেই টাকা দিয়ে সে কি করলো একটা সুপার কম্পিউটার কিনেছে সেখানে তার ফাইভ পারসেন্ট লস হয়েছে তাহলে ওভারঅল ট্রানজ্যাকশানে তার কত পার্সেন্ট প্রফিট বা লস হয়েছে তাহলে এটা কি ভাবা যায় না যে দ্বিতীয়বার যে লসটা হলো সেটা প্রথমবার প্রফিটের উপরে রিলেটেড এরকম দ্বিতীয় ট্রানজ্যাকশানটা যখন ফার্স্ট ট্রানজ্যাকশানের উপরে রিলেটেড হবে তখন আমরা কি করব প্রথম কত পার্সেন্ট প্রফিট যেই থিওরেমটা নাম আমি দিচ্ছি এ বি থিওরেম এ প্লাস মাইনাস বি প্লাস মাইনাস এ বি বাই হান্ড্রেড প্রথম টেন পার্সেন্ট প্রফিট তারপরে ফাইভ পার্সেন্ট লস তারপরে টেন ইন্টু ফাইভ বাই হান্ড্রেড তাহলে কাটাকাটি করলে কত হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট ওভারঅল প্রফিটের পরিমাণ ফোর পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট বা তোমায় আলোচনা করলো কোনো একজন এমপ্লয়ি কোন একটা কোম্পানিতে প্রথম বছর ইনক্রিমেন্ট হয়েছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট পরের বার ইনক্রিমেন্ট হয়েছে টেন পার্সেন্ট তাহলে তার ওভারঅল ইনক্রিমেন্ট এন্ড অফ দ্য টু ইয়ার কত হবে তখন টোয়েন্টি প্লাস টেন প্লাস টোয়েন্টি ইন্টু টেন বাই হান্ড্রেড দেখো খেয়াল করো কখনো সব প্লাস হচ্ছে কখনো প্লাস মাইনাস হচ্ছে দেখো এখানে প্লাস এবং মাইনাস দুটো সাইনে দেওয়া আছে যখন ইনক্রিজ অর পজিটিভ ইউ শুড অ্যাপ্লাই প্লাস যখন ডিক্রিজ অর নেগেটিভ তখন তোমরা ইউজ করবে মাইনাস এটাও তো হতে পারে যে কোনো একজন বিক্রেতা কোনো একটা টাকা দিয়ে প্রথম একটা জিনিস কিনেছিল প্রথম তার টেন পার্সেন্ট লস হয়েছে পরে তার ফাইভ পার্সেন্ট লস হয়েছে তাহলে ওভারঅল লস কত তখন আমরা কি করব মাইনাস টেন মাইনাস ফাইভ মাইনাস মাইনাস প্লাস টেন ইন্টু তার মানে কত হলো ফোর পয়েন্ট ফাইভ এখানে মাইনাস ফোর পয়েন্ট ফাইভ বা হোয়াট এভার দ্য ফ্র্যাকশন ইজ অ্যালাউ তাহলে তোমরা দেখতে পাবে আমরা এইভাবে অঙ্কগুলো করব এখানে করেছিলাম ওয়ান প্লাস ওয়ান মাইনাস এখানে অল আর প্লাস এখানে বোথ আর মাইনাস এটা হচ্ছে সেকেন্ড ফেজ যখন দুটো চেঞ্জ হবে পপুলেশনের ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে এটা আমরা ইউজ করতে পারবো দুখানা ইয়ার কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট দেওয়া আছে প্রথম বছর বলা হলো কোনো কোম্পানি প্রথম বছর কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টে ইন্টারেস্ট পেমেন্ট করছে টেন পার্সেন্ট হারে পরের বছর টুয়েলভ পার্সেন্টের ইন্টারেস্ট পেমেন্ট করছে এবং শুড এক দিস ফর্মুলা ডিভিডেন্টের অঙ্কের ক্ষেত্রে এটা অ্যাপ্লাই করতে পারবো পপুলেশন কোনো বছর পাঁচ পার্সেন্ট বেড়েছে কোনো বছর দশ পার্সেন্ট বেড়েছে তখন আমরা এটা ইউজ করতে পারবো আর কিছু কিছু মেনসুরেশনের অঙ্কের ক্ষেত্রে যেমন ধরো রেক্টাঙ্গেলের লেন্থ টেন পার্সেন্ট বাড়লো ব্রেথ ফাইভ পার্সেন্ট কমলো এরিয়া কত পার্সেন্ট চেঞ্জ হবে ইউ শুড অ্যাপ্লাই দিস থিওরেম এটা হচ্ছে মামাটি মানুষের দ্বিতীয় ফেজ তার এই ফেজটা কখন আমরা ইউজ করব যখন আমরা দেখব দ্বিতীয় চেঞ্জটা ফার্স্ট চেঞ্জের উপরে রিলেটেড না হলে আমরা এই ফর্মুলাটা ইউজ করব না এবার আমরা থার্ড ফেজ যখন আমরা দেখব অপোজিট এফেক্ট অপোজিট এফেক্ট মানে কি আমরা ন্যাচারের দিনে দেখতে পাই জিনিসের দাম বেড়ে গেলে মানুষ খাওয়া দাওয়া কমিয়ে দেয় দাম কমে গেলে খাওয়া দাওয়া বাড়িয়ে দেয় ঠিক এই ধরনের অঙ্ক বলল যদি বলে চিনির চিনির দাম টোয়েন্টি পার্সেন্ট বেড়ে গেলে লোকটা ব্যবহার কত পার্সেন্ট কমাবে তোমার চাপ নেওয়ার কোনো দরকার নেই কোনো কিছু বুঝতে হবে না আর হান্ড্রেড প্লাস মাইনাস আর ইন্টু হান্ড্রেড তিন চিনির দাম কি হয়েছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট বেড়েছে উপরে টোয়েন্টি লিখো নিচে হান্ড্রেড টোয়েন্টি ইন্টু হান্ড্রেড ষোলো পূর্ণ দুইয়ের তিন পার্সেন্ট চিনির দাম টোয়েন্টি পার্সেন্ট কমেছে তাহলে উপরে টোয়েন্টি নিচে এইটি ইন্টু হান্ড্রেড এর দা আনসার টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ক্লিয়ার তাহলে এই যে প্লাস মাইনাস ফ্যাক্টারগুলো কি হবে সেটা নিয়ে ভাববো না কি হয়েছে সেটা নিয়ে ভাবো গাড়ি পার কিলোমিটার যদি গাড়ি পেট্রোল কনজামশন থার্টি পার্সেন্ট বাড়ে তাহলে কত কিলোমিটার গাড়ি কত পার্সেন্ট গাড়ি ব্যবহার কমবে এই যে বেড়েছে যে একশো তিরিশ উপরে তিরিশ ইন্টু হান্ড্রেড তোমাকে বলতেই পারে যে একটা রেক্টাঙ্গেলের লেন্থ টোয়েন্টি পার্সেন্ট বেড়েছে 
ब्रेड को तो परसेंट कॉमन है एरिया टा इक्वल और कांस्टेंट थक बे तल 20 परसेंट रह जाते 20 बाय 120 इनटू 100 तल इट आल्सो अप्लाई मेंसुरेशन इसमें भी परसेंटेज इसमें भी व्हाट एवर द डिफरेंस चैप्टर जो कौन आमला देखते पावो जे ऑपोजिट इफेक्ट हस बे एक टा एक टा थे के उल्टो इफेक्ट एक � a theorem that is Sudumatro, profit and loss, but opposite effect, but second phase, turn on. It is the umbra simple interest cotabar, better than the compound interest cotabar, it is the time and distance cotabar, time and work cotabar, whatever the chapter, pochu pochu chapter, wrong go, operator they could go without pain, without paper, you can solve the problem. देखो, अमरा दो एक टा टाइम एंड डिस्टेंस में कंपनी इंटरेस्ट स्ट्रॉंग को कोरी जेकुलो जोन नो चले मेरा कुछ उन दो प्रॉब्लम फील करे जना है तो या तो फॉर्मूला में भूली जाते हैं, अमरा ठीक हो गया मच मोर कंफ्यूज। एक टा दो तो प्रॉब्लम सी पिल एग्जांपल दे आलोचना कोरी, बोलो कौन है एक बैंक एक बार पढ़े क्वेश्चन को चें बैंक के इंटरेस्ट ना सिंपल ना हो जो डिकॉम्पाउंड इंटरेस्ट हो तो तालो से आरोप पासुटा का बेसी इंटरेस्ट पे तो तालो तुम्हारे जीस को तो बारे बैंक कोटोटा का रखे चिलो से बैंक जो डिस सिंपल इंटरेस्ट पे मेन कोटो तालो कोटोटा का इंटरेस्ट ही तो जो डिकॉम्पाउंड � टेन परसेंट हारे दो बच्चों के जुन्नो सिंपल इंटरेस्ट है ताका पेमेंट कर चुके हैं। तार पर एक टॉपिक टा की बोल लाम सेम परसेंट है जो दी दो बच्चों के कंपाउंड है दी तो ताले से पांच सौ टका बेची पे तो ताला मैं ये खाने के देखो पूरा क्लियर होएगा लाम जो टाइम टा हो चुके टू इयर्स आ रेट ऑफ इंटरेस्ट होच्छे 10 परसेंट एवं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंस तो होच्छे रुपीस पांच सौ ना का तो लोगों के मार्ग में चे पांच सौ ताले देखो 10 परसेंट का दो बच्चों सिंपल कोता है 10 इनटू 2 ताले 20 कंपाउंड टा कोता है थ्योरी टा बोले दी ची 2 आर आर स्क्वायर की बाबे यूज़ करो 2 इनटू 2 आर एक ना 2 से स्क्वायर ताले देखो तो कुड़ी आर एक ना देखो 100 बिलो लो एक ना तीन टे डिजिट रखा जावे ना दूसरों पढ़े जो डिजिट था वे शेरा आगे डिजिट जैसा तो ऐड हो गया ताले इकहने दूसरों डिजिट जो देखे दी रोल को तो ऐड एक कुड़ी से तो ऐड जो कोले एकूश बोले डबल जीरो ताले एक ता एकूश परसेंट ऐ जो दाग का दी ची ता पार्ट्स पॉइंट के इंडिकेट करे ताले दूसरों जो सिंपल इंटरेस्ट क कोटो टाका कंपाउंड पावे ऊपर एक पुश करो कोटो टाका सिंपल अमाउंट पावे ऊपर एक शो कुड़ी बाय एक करो कोटो टाका कंपाउंड अमाउंट पावे ऊपर एक ऊपर एक शो एक पुश नीचे एक देखो पांच टा उनको पोती टा उनके रूप में मार मारती मानुष जोड़ी है चे मार मारती मानुष मार मारती मानुष मार मारती मानुष मार मारती मान आर टू इनटू पांच आर पांच ए स्क्वायर देखो टेन पॉइंट टू फाइव बच्चे तले डिफरेंस टाइप होता है पॉइंट टू फाइव तो ये तले पांच परसेंट को लोग उनको टा बोलते हो तले क्यों लिखते ये पांच तो नीचे पॉइंट टू फाइव ऊपर है हंड्रेड तब हार्ट इस बात क्वेश्चन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम the two years difference they call them it would be solved three years difference four years different five years different whatever the question you can solve if you understand what is the basic concept of Mahamati Manus theorem.